ரொம்ப கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியான எக் பப் செடி பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம் வாங்க எக் பப்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு மூணு எக் எடுத்து வேக வச்சு ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு முட்டைக்கோஸ் எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இப்போ நம்ம இது வந்து கோதும் மாவில் தான் செய்ய போகிறோம் மைதா கிடையாது கோதும் மாவில் உப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பப்ஸுக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் இடத்துல வந்து வீடியோ மிஸ் ஆகிருக்கும் அதை யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வானலில் எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேன் ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்ச உடனேயே கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்த மறுப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுத்த மறுப்பு புரிஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நான் இம்பார்ட்டண்ட் இடத்துல வந்து ஒரு வீடியோ வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும் அது யார் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கேபேஜை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகணும் நல்லா வெந்தால் தான் ஸ்டஃபிங் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம இதை வேக வச்சுக்கோம் நான் இப்போ சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே கரம் மசாலா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி விட்டுக்குவோம் நிறையா விடக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் நீங்கள் முட்டைக்கோஸுக்கு பதிலாக கேரட்டு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் தனியா பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வெறும் மிளகாத்தூள் தான் போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கிறதுனால காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு அப்படியே ஒரு சைடாக வச்சுட்டு சிம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பப் சீட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக மாவில் வந்து நான் பெரிய பெரிய பாலாக செப்ரேட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் டிப் பண்ணி நல்லா தின் சீட்டாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம திரட்டி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உள்ளார வெந்து வரும் இல்லைனா ஒரு சைடு வெந்து ஒரு சைடு வேகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லா இடமும் ஆயில் பரவாயில் மாதிரி இப்படி வைக்கிறதுனால நம்ம இன்னொரு சீட்டு மேலே வைக்கும் போது கொஞ்சம் லேயராக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது இப்போ கொஞ்சமாக அதுக்கு மேலே கோதும் மாவு வந்து நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் அதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னொரு லேயர் எடுத்து நம்ம இது மேலே வச்சு இன்னொரு டைம் நல்லா தேய்ச்சிக்க போகிறோம் இப்போ இன்னொரு சீட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து இது மேலே நல்லா ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரே கையில் மொபைல் வச்சுட்டு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் லெக்ட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஒரு டைம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குவோம் இப்போ ஒரு நைஃப் வச்சு சைடில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு சீட் வந்து ஈக்குவலாக வேணும் அப்போ தான் நம்ம மடிக்கும் போது ஈக்குவல் இதில் வரும் ஸோ சைடெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் நாலு சைடு கட் பண்ணி ஈக்குவலாக வச்சுக்கலாம் இந்த கட் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா பீஸை நம்ம இப்போ எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டு பாருங்கள் நான் 
சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் இப்போ கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக பாருங்கள் நைன் சீட் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதில் வச்சு ரெடி பண்ண போகிறோம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அது ஸ்டஃபிங் பண்ணுற வீடியோ வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சி ஃபுல்லாக வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும் போது தான் பார்த்தேன் மிஸ் ஆகிருந்தது சாரி உள்ளார நான் நம்ம ரெடி பண்ண மொட்டைக்கோ ஸ்டஃபிங்கும் அதுக்கு மேலே வேக வச்ச எக்கும் வச்சு நாலு சைடு கார்னரையும் நான் மடித்து விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பப்ஸை வந்து அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ப்ளேஸ் பண்ணி நல்லா சிம்மில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் ஏழு ஏழு நிமிஷம் நல்லா செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தோம்னா எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக வெந்துடும் பாருங்கள் சிம் வந் ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் மூடி வந்து மேலால் அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் விசில் எதுவும் விட தேவையில்லை லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாவே போதும் இடையில இடையில இது மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நம்ம பப்ஸ் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான எக் பப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு வீடியோ பிடிச்சா ல